नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद समय है सुबह के आठ बजे का समय है अपने शुद्ध हिंदू एटोरियल्स का तो दोस्तों आज बात करेंगे क्या हिंदू एटोरियल्स में क्या है आज आज हिंदू एटोरियल्स में क्या है आज करने के लिए बात हमारे पास चल रहा है सेशन बढ़िया आवाज आ रही है सबको मेरी यहाँ पर सबको मेरी आवाज आ रही है सबको मेरा चला दिख रहा है या मैं दोबारा स्टार्ट करूँ यहाँ पर सबको आवाज पहुँच रही है मेरी बड़ा बताइए ऑनलाइन है कि नहीं है हम लोग ऑनलाइन हुए कि नहीं हुए अब तक बताइए बड़ा मुझे यहाँ पर हम लोग मिल चुके हैं आ चुकी आपको मदद मेरी आवाज़ पहुँच रही है प्लीज़ दादी कुछ तकनीकी समस्या सुबह से आ रही थी आज उम्मीद कर रहा हूँ अब तक नहीं पहुँची होगी समस्या अब हेलो डियर हेलो आवाज़ पहुँच गई है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरी टीम ने मुझे ओके कर दिया ग्रीन सिग्नल दिया टीम ने मेरी यहाँ पर चले शुरू करते हैं आपके साथ सेशन अपना द हिंदू एटोरियल्स का चलिए चलिए बहुत बढ़िया सब लोग आ जाइए फटाफट आ जाइए तो हम चालू कर पाएंगे दोस्तों और चालू करने पर धर्म भाई अपना धर्म आपका कर्तव्य है सेशन को लाइक करना शेयर करना मैक्सिमम लोगों तक जी हाँ आपका शेयर ही आपका द्वारा किया गया प्रचार ही मेरे काम आएगा मेरे निजी मोटिवेशन के काम आएगा तो मैं चाहूँगा आप लोग मैक्सिमम लोग पहुँचाएं आपको आर्टिकल पसंद आता है मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग रात में आर्टिकल देख रहे होते हैं तो ऑफकोर्स रात में देखिए लाइव नहीं आ पाते मैं जानता हूँ लाइव नहीं आ पाते हैं बहुत सारे लोग दिन भर क्लासेस चलती होंगे दिन भर ऑफिस में रहते होंगे तो निश्चित तो बस शाम में देखिए आराम से मना नहीं करूँगा लेकिन अपने सवाल जरूर पूछा कीजिए सवाल रखा कीजिए अपने लॉजिकल सवालों को अपना जवाब देता भी हूँ आपको चलिए बिना समय खराब किए आएंगे अपने आर्टिकल्स पर आज तो हिंदू में आज हमारे पास चार आर्टिकल दिए गए हैं हमारे काम के हैं एक है अवेटिंग द वर्ड याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आने वाला है रिगार्डिंग अयोध्या रिगार्डिंग बाबरी रिगार्डिंग राम मंदिर क्या होगा फैसला विकांड से लेकिन हेयरिंग चली लगभग मैराथन हेयरिंग चली चालीस दिनों तक लगातार कोर्ट सुनवाई करता रहा एक से एक स्टेटमेंट दिए गए एक से एक एक्शन सामने आए जब भी वो फैसला आएगा बहुत बड़ा फैसला होगा भारत के इतिहास को बदलने वाला भारत के भूगोल को बदलने वाला भारत के कहना चाहिए एक समाज को बदलने वाला एक फैसला हो सकता है या उसका कुछ भी ना निकले तो पता लगा आपको पता लगा तेन से इंतजार कर रहे थे कुछ भी फैसला नहीं आया तो ऐसा भी कुछ हो सकता है तैयार रहेगा फैसले पर चलिए शुरू करा जाए दोस्तों आपके साथ ग्रीन सिग्नल दे दीजिए मुझे आप लोग यहाँ पर चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दोस्तों शुरू करते हैं अवेटिंग द वर्ड याद रखिए क्या हुआ जानते हैं आप लोग मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक पीठ पांच जनों की बेंच सुन रही थी मामले को लंबे समय से 40 दिन की हेयरिंग पूरी हो चुकी है अब कोर्ट ने फैसला अपने रिजर्व कर लिया है कोर्ट जल्दी फैसले को देगा आफ्टर दिवाली में लगता है कोर्ट फैसले को देगा कि भैया क्या करना है आफ्टर दिवाली बोला है कोर्ट ने नवंबर महीने में देगा वो उस फैसले को अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर तीन पक्ष हैं ऑफकोर्स निर्मोही अखाड़ा जो एक पक्ष कह रहा है जमीन की मांग कर रहा है एक यहाँ पर सुनी वक्फ बोर्ड जो लगातार बाबरी मस्जिद को लेकर अडिग है और एक यहाँ पर रामलला यानी क्या चाहिए मुझे एक प्रकार से जो पक्ष है राम जन्मभूमि वालों का तीनों के पक्ष हैं सुनवाई सुनवाई कर चुका है इन पॉइंट एस्पेक्ट क्या देखिए वर्डिक जो भी है मेरे काम का भी हाल फिलहाल नहीं है वर्डिक आया भी नहीं क्योंकि लेकिन सवाल जो बड़ा सवाल है वो छुपा हुआ है यहाँ पर क्या दोस्तों वो सवाल मैंने अंडर कर भी रखा है आपके लिए यहाँ पर पढ़ेंगे मैं सवाल जो छुपा हुआ है इसके अंदर सवाल छुपाए दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या देर कैन बी नो जुडिशियल स्टैंडर्ड टू सेटल अ फेथ बेस्ड ऑर्ग्यूमेंट देर इज सम टॉक ऑफ सेटलमेंट बेस्ड ऑन मीडिया एफेक्शन वॉट एवर पहले पढ़ेंगे क्या लिखा है देर कैन बी नो जुडिशियल स्टैंडर्ड टू सेटल अ फेथ बेस्ड ऑर्ग्यूमेंट यानी कि जो अगर मैं कहें आपकी जो फेथ होती है आपकी जो आस्था होती है उसके लिए कोई जुडिशियल मानक नहीं होता आप कहते हैं मैं अंदर था कोई कहता है नहीं था तो लोगों की मान्यता है ऐसा है अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ है मान्यता है लोगों की तो ऐसे में कोर्ट के पास कोई नहीं हो व्यवस्था कोई जुडिशियल स्टैंडर्ड नहीं है कोर्ट कैसे फैसला करेगा इसको लेकर तो निश्चित अब ये आस्था का विषय है अब ये इसमें कानून कैसे इन्वॉल्व होगा देखा जाएगा फैसले में सभी लोग नजर रहेंगे फैसले के ऊपर हमारे काम का आर्टिकल नहीं है ये इन पॉइंट बात क्या है सबसे जरूरी बात लास्ट में लिखी मिला है आपको हाउ एवर इफ द आउटकम इज नॉट टू बी बेस्ड प्योरली ऑन द रूल ऑफ लॉ इट वुड बी बेटर देयर इज अमीडिएट सेटलमेंट हो सकता है जो फैसला आए वो विधि के रूल के तहत ना हो सब कुछ खुश ना हो उससे रूल ऑफ लॉ के तहत ना क्योंकि बार आस्था बड़ी हो जाती है रूल ऑफ लॉ से ऐसा अगर होता है तब भी यहाँ पर मध्यस्था तब भी यहाँ सेटलमेंट चलता रहना चाहिए तो कोई सरप्राइज नहीं होगा कोर्ट को सेटलमेंट की बात कह दे कोई कोर्ट यहाँ पर कुछ और अधिकार दे विकांड से क्या होने वाला है लेकिन पांच जजों की बेंच के हाथ में फैसला आ चुका है अब वो जल्दी सुनाएंगे आपको नवंबर के फर्स्ट वीक में इसको बहुत ज्यादा कुछ आर्टिकल में कहने को भी है नहीं लेकिन चूंकि आज सुनवाई पूरी हो गई है कल इसकी तो यहाँ पर बात करने के लिए था आपके साथ बात करूंगा जब आएगा फैसला से बड़ी बात करूंगा आपके साथ में दूसरा आर्टि
इक्वेटर के ऊपर हैं हम लोग जीरो डिग्री के ऊपर हैं हमारे यहाँ एक साउथ वेस्ट मानसून आता है साउथ वेस्ट मानसून आता है कब आता है दोस्तों हमारे यहाँ पर ये जून से लेकर सेप्टेम्बर तक चलता है साउथ वेस्ट मानसून हमारे यहाँ पहले आगे बढ़ता है फिर पीछे रिट्रीट होता है दोनों चलते हैं ये तो जून से लेकर अक्टूबर सेप्टेम्बर तक हमारे यहाँ साउथ वेस्ट मानसून रहता है जिससे ऑल ओवर ऑलमोस्ट पूरे नॉर्थ इंडिया में और पूरे बेल्ट में बारिश होती है बड़े स्केल पर केरल में बारिश होती है यहाँ पर तो पूरी इस बेल्ट में बारिश होती है एक्सेप्ट तमिलनाडु और सदन कर आंध्रा को छोड़कर जैसे ही खत्म होता है हमारा साउथ वेस्ट मानसून इसके बाद एक मानसून एंटर करता है इंडिया में दैट मीन इज नॉर्थ ईस्ट मानसून यह है नॉर्थ ईस्ट मानसून नॉर्थ ईस्ट मानसून एंटर करता है और बारिश करता है आपके कोरोमंडल कोस्ट पर कोरोमंडल कोस्ट और सदन आंध्रा में बारिश करता है ये और इवन श्रीलंका के ईस्टर्न कोस्ट बारिश करता है ये तो कोरोमंडल कोस्ट बारिश होती है इससे यहाँ पर हमारे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अपने आप में अब इस समय अक्टूबर फर्स्ट वीक आ गया है दो घटनाएं जान लीजिए पहली बात तो इस बार साउथ वेस्ट मानसून को पीछे हटने में काफ़ी समय लग गया आमतौर पर सेप्टेम्बर तक चला जाता था लेकिन इस बार यह गया है अक्टूबर सेकेंड वीक तक जी हाँ अब ये खत्म हुआ है इस बार तो लेट चला है काफ़ी ये पहली बात तो लेट डिले इसका रिट्रीट हुआ है काफ़ी देरी से वापस गया है ये दूसरा इसका इंपॉर्टेंट बात है इस बार रेनफॉल काफ़ी एक्सेस में हुआ है आईएमडी की माने मौसम विभाग की माने तो औसत से 110 परसेंट यानी कि जितना हमारा औसत होता है 100 सेंटीमीटर का बारिश हुई है 110 सेंटीमीटर यानी कि लॉन्ग पीरियड एवरेज से लंबी अवधि के जो औसत होते हैं हमारे लॉन्ग पीरियड एवरेज उससे भी ज़्यादा बारिश हुई है इस बार वन वन टेन के आसपास बारिश हुई है तीसरी बात क्योंकि बारिश जो हुई है उसमें बारिश में भी एक पैटर्न देखने को मिला सदन इंडिया में काफी अधिक बारिश देखी हम लोगों ने यहाँ पर महाराष्ट्र में कर्नाटका में केरल में बहुत बारिश देखी हम लोगों ने तो वहां के जलाशय वहां के रिवर वहां के डैम ऑलमोस्ट फुल हैं अपनी क्षमता से काफी ज्यादा फुल हो चुके हैं तो एट्टी तक फुल हो चुके हैं वहां के डैम यहाँ पर कर्नाटका तमिलनाडु और उस इलाके के जहां भी मानसून आने वाला है सोचिएगा स्थिति आप क्या गंभीर होने वाली है यदि ये मानसून स्ट्रॉन्ग होता है नॉर्थ ईस्टर्न मानसून स्ट्रॉन्ग होता है तो यहां पर मुश्किलें बन सकती हैं चौथा पॉइंट सुन लीजिए ऑब्जर्वेशन मेरा मानसून लौट गया है बहुत काम का टॉपिक जोग्राफी में काम आएगा करंट में काम आएगा आपको पहला ऑब्जर्वेशन लेट लौटा दूसरा ऑब्जर्वेशन अधिक बारिश हुई तीसरा ऑब्जर्वेशन सदर इंडिया में ज्यादा बारिश हुई <coughs> माफ कीजिएगा चौथा ऑब्जर्वेशन मेरा यहां पर आपके लिए है कि इस बार के मानसून में खास बात रहा कि वैज्ञानिकों ने कहा था इस बार अलनीनो प्रभाव देखा जाएगा अलनीनो याद रखिएगा अलिनो एक प्रकार की गर्म धारा है जो कहां बहती है दोस्तों पैसिफिक ओशन में प्रशांत महासागर में चलती है अलिनो की धारा यदि ये जिस साल अलिनो आता है उस साल वहां बारिश कम हो जाती है इसका असर पड़ता है भारत में और भारत में बारिश कम होती है यदि जिस साल अलिनो आता है उस साल इंडिया का मानसून कमजोर पड़ जाता है ये थ्योरी चलती थी अब तक ये मान्यता बनी रही है जिस साल अलिनो आएगा उस साल भारत मानसून कमजोर पड़ेगा लेकिन इस बार क्या होगा दोस्तों जस्ट रिवर्स ग्रिया में चलेगी गाड़ी हमने कहा अलिनो स्ट्रॉन्ग होगा बारिश अधिक हो गई हमारे यहाँ पर तो ऐसे में ये एक प्रोडक्शन गलत बैठ गया इस बार अलिनो हमारा आने के बाद भी अलिनो स्ट्रॉन्ग विंड्स आने के बाद भी भारत का मानसून ठीक रहा है भारत का मानसून मोर देन एवरेज रहा है तो चार ऑब्जर्वेशन मेरे जो काम के आएंगे आपको यहाँ पर अब दो मिनट सुन लीजिए इस आर्टिकल में क्या लिखा है ये ऑब्जर्वेशन मेरे से आप सुन लीजिए आर्टिकल में क्या लिखा है एडोल में लिखा गया है कि भारत के मानसून विभाग या मौसम विभाग ने डिपार्टमेंट ऑफ मैट डिपार्टमेंट जो हमारा है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग इंडियन मैट डिपार्टमेंट जो हमारा है इसने कहा था कि इस बार मानसून रहेगा सामान्य से 97 परसेंट तक हो गया कितना वो 110 यानी कि पहली बात तो जनाब का प्रोडिक्शन ही गलत है आप जो अनुमान लगाते हैं वही गलत है सुन लीजिए मैं कुछ दिनों पहले अपनी ऑफलाइन क्लास में करा रहा था करंट अफेयर्स की न्यूज़ थी एक बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको देखने में चीज़ें मिलेगा मुझे कहाँ पर मैं चलता हूँ को मानसून विभाग पर लेकर करंट अफेयर्स लास्ट वीक का करंट अफेयर्स चलेंगे आपको लेकर अक्टूबर करंट अफेयर्स पीपीडी पी चलूंगा साइंस टेक खोलेंगे आपके साथ साइंस टेक अपडेट पीपीडी मैं आपको इसी दिखाता हूं यहां पर मौसम विभाग ने क्या कहा था और क्या बारिश हुई है हमारे यहां पर समझना पड़ेगा शीश रोड देखते हैं आपके साथ कैसे मानसून हमारा खराब हुआ है या कैसे मानसून में चेंज आया है मानसून का अनुमान था हमारे यहाँ पर किस साल मानसून जो रहेगा हमारे यहाँ पर वो सामान्य से कम रहेगा लेकिन इस बार क्या हुआ हमारे यहाँ पर सुन लीजिए एक बार फटाफट देख लेते हैं आपके साथ फोर्टी वन नंबर स्लाइड दोस्त एक चीज दिखाता हूं कारण क्या दिखा दूं यहां पर रीजन जो भी रहा हो लेकिन पॉइंट बात है कितनी बड़ी घोषणा फेल हो इसकी देखिएगा यहां मानना था आई एम डी का हमारे की बारिश इस साल रहेगी नाइनटी सेवन और बारिश कितनी होगी दोस्तों लिखा नीचे दिख रहे हैं वन वन जीरो लास्ट ईयर का था नाइन्टी सेवन रहेगी लास्ट ईयर कितनी आ गई थी नाइन्टी वन 
اس سے پہلے کہا تھا سو آئے گی اس سے میں رہ گئی نائنٹی فائیو جب ان نے کہا کہ نائنٹی سکس رہے گی سامانے رہے گا اس سال سوکھا پڑ گیا امپورنٹ بات ہے ان کا بہت ایکسیز رین ہوگا اس سال کمی آ گئی یعنی ہو کیا رہا ہے یار آپ کو موڈل آئے ہو کچھ سال ہو گئے ہیں آپ گڑھنا کر رہے ہیں آپ کاؤنٹنگ کر رہے ہیں آپ بولتے ہیں نائنٹی سکس بارش ہوگی سامانے رہے گا بارش کا مجھ سوکھا پڑ جاتا ہے دیش میں آپ کہتے ہیں بارش زیادہ ہوگی بار آئے گی اس سال بارش سامانے رہتی ہے آپ بولتے ہیں بارش سامانے ہوگی اس سال بارش ایکسس کر جاتی ہے تو موسم بھاگ ہو یار کہ میرے گھر کے جوتش ہو یار آپ ہر بات غلط ہو رہی ہے آپ کی یہاں پر ان پوائنٹ آسپیکٹ ان پوائنٹ آسپیکٹ ہے یہاں پر کہ آئی ایم ڈی کا پرشن غلط ہو رہا ہے اور اس سال بھی ہم نے یہی دیکھا آئی ایم ڈی کا پرشن غلط ہوتا ہوا آپ کے ساتھ ہوں تو نشت طور پر آپ کے سمجھ سکتے ہیں باتوں کو آپ لوگ یہاں پر کہ آئی ایم ڈی کا پرشن اس پڑھیں گے آپ مانسور کبھی ہم دو بات کریں گے اس پر سی ایف ایس موڈل کلائمیٹ فورکاسٹنگ سسٹم سی ایف ایس موڈل کا یوز کرتا ہے انڈیا فورکاسٹنگ کرنے کے لیے یہ موڈل گلت ثابت ہو رہا ہے ابھی کوزنا پہلے ہم نے اس کو لانچ کیا تھا اس موڈل کو ہم نے لانچ کیا تھا تو یاد دکھئے گا یہ گلت ثابت ہوتا دکھ رہا ہے آنگے بڑھیں آپ کے ساتھ آنگے بڑھیں گے فٹا فٹ لوگ آ جائیے سوال میں دیکھتا ہوں آپ لوگوں کے بیک میں ٹرکیے گا مانسون مشن کی بات میں کر رہا ہوں مانسون مشن سن لیجی دو میٹین آپ بیک گراؤن میں فٹا فٹ سنیں گے رہا ایک اور سلائٹ کھولی جا رکھی آپ کے لیے خجانے سے کچھ اور نکالا جائے چلتے ہیں آپ کو لے کے جاغرفی کی خجانے میں ایک بار جاغرفی میں چلیں گے آپ کو لے کر آج جاغرفی کہاں گیا ہمارا منترہ جاغرفی جاغرفی یہ رہا جاغرفی کلاس نمبر سیون ایٹ نائن ٹین لیون ٹو مانسون 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 یہ رہا جیٹ اسٹریم ال نینو مانسون انڈین مانسون نیشنل مانسون مشن سنی آرام سے رہا نیشنل مانسون مشن سنی جا رہا ہے سنی جا رہا ہے دکھ رہا ہوگا بات کر رہا ہوں میں راستی مانسون مشن کی فٹا پر دیکھیں گے آپ کے ساتھ راستی مانسون مشن سی ایف ایس دوستو بتا رہا ہوں کیا ہے ہم کو یہاں پر سی ایف ایس سن لیجئے راستی مانسون مشن میں کام لانچ کیا تھا اس کا بیک گرانڈ دارا ہوں کو یہاں پر سب سے پہلے آج سے کچھ سال پہلے مانسون مانسون کا پرونمان کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا تھا جانیں گے رہا سب سے پہلے مانسون کا نمان لگانے کے لیے آج سے کچھ سال پہلے نہیں آج سے ڈیر سال پہلے لگ بگ ایچ ایف بلینڈ فورٹ کے دکشتہ میں ایک کمیشن تیار کیا تھا ایک کمیشن تیار کیا تھا اس کا کام تھا ایٹین سیونٹی سیون سے مانسون کا دھیان کرنا مانسون سٹڈی کیوں ہوتا آپ یاد کریں گے اس لیے پڑھی ہوگی آپ نے اگر ایٹین سیونٹی سکس میں بھارت میں بڑا فیمائن بڑا اکال پڑا تھا جب کسرے ہند کی بازی دی گئی تھی رانی وکٹوریا کو اور اس میں لٹن نے دربا لگایا تھا دلی میں دربا لگایا گیا تھا بھارت میں اور روم جل رہا ہے نیرو بنسی بزا رہا ہے بہت فیمس سٹیٹمنٹ ہے پڑھیں گے اسٹری میں آپ تب بنایا سرکار نے ایک کمیشن ایچ این بلینڈ فورٹ کے دکشتہ میں جو مانسون کا پورو انمان لگانی کے لیے تھا فوکاسٹنگ کے لیے تھا اس کے بعد بلینڈ فورٹ نے کام کیا اور ایک موڈل جاری کیا انہوں نے ایک پرکار سے کہ بھئے جتنے ہمالے کی برف موٹی ہوگی سردیوں میں اتنا اچھا مانسون ہوگا بھارت کے اندر یعنی ہمالے کی برف جتنی موٹی ہوگی اتنا اچھا رین فول ہوگا انڈیا کے اندر یہ کہنا تھا ایک بلینڈ فورٹ کا یہاں پر ایٹین ایٹی سکس میں ان کو جارکاری دی اس کے بعد نائنٹین ٹوئنٹی فور سن لیجئے سپیڈ میں آرٹیکل کا بھاگ نہیں ہے الگ سب اللہ اس لیے سن لیجئے ن اس میں اس کا نام تھا آئی ایم ڈی کا امپیریل میٹ ڈپارٹمنٹ اپنویشی کیا سمراج جیوادی موسم اگر کا نام تھا اس کے ہیٹ تھے گلبرٹ ووکر انہوں نے ایک فارمر نکالا کہ بھئیہ تین چھتروں میں پرشانت میں اٹلانٹک میں اور ہند مہا ساگر میں کیسا کیسا بارش ہوتی ہے اس کے آدھار پر ڈائیڈ ہوگا کہ مانسون کیسا ہوگا آنگے بڑھیں کہانی کو لے کر ہم لوگ آزادی کے بعد آزادی کے بعد ہمارے ڈپارٹمنٹ آف سائنس ٹیک کے سیکیٹری تھے ڈپارٹمنٹ آف سائنس تھے ویگیان پردوی ورہ کے سچیف تھے ان کا نام تھا وی آر گوواری کر سر انہوں نے ایک موڈل دیا سکسٹین پیرامیٹر کا موڈل تھا ان کا یہ سولہ پیرامیٹر کا موڈل تھا ان کا جس میں نے کہا کہ سمجھ گا پانی کتنا گرم ہے ہمالے کی برف کتنی موٹی ہے سردی میں ٹیمپریچر کتنا مائنس گیا کہاں پر کتنی بارش ہوئی تھی لاسٹ یئر اس کے آدھا بتاتے تھے بارش کیسی ہوگی اس سال تو مانسون کا پورونمان کرنے کا گوواری کا موڈل چلتا رہا کافی سالوں تک جس کو بعد میں چینج کیا گیا دس موڈل دس پیرامیٹر لے کر آئے اور بعد میں اس کو چینج کر کے ہم نے اور کیا اس کے بعد سن لیجی آرام سے یہاں پر دو ہزار بارہ میں بھار سکتا ہوں سپیڈ بول رہا ہوں دو ہزار بارہ میں بھار سکتا ہوں لانچ کیا نیشنل مانسون مشن جی ہاں دو ہزار بارہ میں لانچ کیا تھا ہم نے نیشنل مانسون مشن کا ادیش کیا تھا ادیش تھا ڈائنمک فورکاسٹنگ کو بڑھا ہوا دینا گتی آتمک پوروان وان کو بڑھا ہوا دینا کیا مطلب ہوتا ہے گتی آتمک کا دو اس کیا مطلب ہوتا ہے ڈائنمک کا مطلب یعنی کہ آپ ابھی تک کرتے کیا تھے فروری میں بتاتے ہیں کہ جون مانسون کیسا آئے گا ڈیٹا سارا فروری تک کلیکٹ کیا بتا دیا مانسون کیسا آئے گا لیکن مارچ میں کیا ہوا اپریل میں کیا ہوا مئی میں کیا ہوا اور کیسا پڑے گا مانسون پر اس کا 
इसकी भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते थे ये स्टैटिक मॉडल था था स्थितिक मॉडल एक बार बता दिया दैट सेट अब कुछ भी होता रहा हमारा काम नहीं छुट्टी पर चले जाएंगे हम लोग सब इसके बाद फरवरी में बोला सब बारिश ऐसी रहेगी बाकी सब छुट्टी पर गए उसके बाद कोई मतलब नहीं उनको बारिश क्या होती है क्या नहीं होती है स्टैटिक मॉडल है लेकिन अब ऐसा नहीं है वी हैव अ डायनेमिक मॉडल वी हैव अ अत्यात्मक मॉडल इसका मतलब है मार्च में गर्मी कैसी पड़ रही है अप्रैल में लू कैसे चल रही है मई में मौसम कैसा हो रहा है इसके आधार बताते हैं हम लोग डायनेमिक होकर कि भैया इस बार मानसून चेंज हो सकता है कम या ज्यादा हो सकता है छुट्टी में नहीं जाएंगे ऑब्जर्व करते रहेंगे टेम्परेचर उसके बाद भी तो डायन मॉडल लॉन्च किया हमने कभी दो हजार बारह में दोस्तों और आप देख रहे हैं दो हजार बारह के बाद से हिसाब क्या चल रहा है हमारे यहाँ पर बता चुका हूँ पीछे आपको मैंने दो हजार बारह के बाद से हिसाब देख ही रहे हैं आप याद चुका है सी एफ एस मॉडल जो किस पर आधारित दोस्तों डायनामिक मॉडल है अपने आप में काफी हद तक ये डायनामिक मॉडल पर आधारित हो गया स्टडी के अलावा और आप देख रहे हैं इस मॉडल के आने के बाद स्थितियाँ क्या हो गई हैं स्थिति आपके सामने है लगभग सात आठ सालों में पाँच छः बार फेल हो चुके हैं क्या मेरी बात आपको स्पष्ट है क्या मेरी बातें आपको स्पष्ट हैं फटाफट बताइए यस करके मांगे बढ़ूंगा अदरवाइज में रुकूंगा यहाँ पर क्या मेरी बात आपको स्पष्ट हो पाई है कोई सवाल हो दस सेकंड का पॉज है आपके लिए कोई सवाल हो दाग सकते हैं पूछ सकते हैं रख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पर बेसिक क्लियर हो रहा है अमीन का बहुत बड़ी अमीन बेसिक क्लियर कीजिए दोस्त बेसिक क्लियर के लिए हम लोग खड़े हैं यहाँ पर आई एम फ्रॉम विलेज न्यूज पर नहीं आता दोस्त ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आप श्वेता चिंता ना करें ऑनलाइन सब मिल जाएगा आपको यहाँ पर अमीन कह रहे हैं यू हिंदू एब यूज करें कोई सवाल आपके पास नहीं है दोस्तों आज कोई सवाल नहीं है कोई सवाल नहीं है कोई समस्या नहीं है चलिए दिल्ली दरबार की बात आप कर रहे हैं कोई बात नहीं <coughs> चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं आपके साथ चलिए सबको क्लियर है बहुत बढ़िया सबको क्लियर है चलिए दोस्तों चलते हैं आगे बढ़ते हैं आपके साथ दो घोषणाएं कर दूंगा आपके लिए मानसून मिशन पर आगे बढ़ूंगा उससे पहले दो घोषणाएं जान लीजिए एक घोषणा प्रचार है और दूसरा घोषण घोषणा इट फोर्टी का शो है सुन लीजिए दोनों चीज ध्यान सुनिएगा जरूरी दोनों चीज सुनना मेरे लिए आपके लिए तो 845 का शो क्या बता दूं पहले आपको मैं जरूरी है आपके लिए क्योंकि उसमें बहुत बड़ा शो मैं कर रहा हूं आपके लिए आज वो एक सवा घंटे क्लास चलेगी उसकी पूरी 845 फोर्टी एम पर अभी जस्ट इसके बाद क्योंकि आज आर्टिकल कम है इसलिए मैं खत्म कर दूंगा इसको 845 फोर्टी फाइव पर मिला रहा हूँ आपके लिए इंडिया ई संबंध इन द कंटेस्ट ऑफ ब्रेग्जिट तो हम बात करेंगे इंडिया यू संबंधों पर स्पेशल रेफरेंस होगा ब्रेग्जिट का यू के डिटेल मिलेगा यू क्या है कब बना कैसे बना क्या प्रिंसिपल्स हैं कौन से ऑर्गेनाइजेशन है यू के अंदर तो पंद्रह मिनट का सेशन यू पर होगा इसमें से आपका 15 मिनट का सेशन होगा आपका इंडिया यू रिलेशन पर 15 से 20 मिनट यहाँ दूंगा मैं आपको और 15-20 मिनट लगेंगे हमको ब्रेग्जिट समझने में और फिर 15-20 मिनट इंडिया यू आफ्टर ब्रेग्जिट समझने में तो लगभग आप समझ सकते हैं एक से सवा घंटे का सेशन होगा आपका ये भाई पौने नौ से लेकर लगभग दस बजे तक लगभग दस बजे तक हो सकता है खींचू में जितना लंबा नहीं चलेगा वो तो ये सेशन जरूर सुनिएगा आराम से जिसमें अपनी सारी क्वेरीज ई संबंधित सारी क्वेरीज दूर हो जाएंगी सेशन को सुनने के बाद चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके साथ ये हुई इंडिया यू की बात आपके साथ आ, इसके अलावा एक और घोषणा मैं करनी है वो है मेरा प्रचार वो करना जरूरी है उसके बिना बात बनेगी नहीं आपके साथ तो सुन लीजिए मामला क्या है मामला जानते ही हैं आप लोग कि हमारे सेशन में आ, प्लस कोर्स चालू हो चुके हैं आपके लिए जैसा कि आप जानते हैं प्लस कोर्स आ चुके हैं आपके लिए और प्लस कोर्सेज के अंतर्गत आप जानते हैं हम लोगों ने लॉन्च कर दिए प्लस कोर्सेज <coughs> सुन लीजिए फटाफट आ, कल से सत्रह अक्टूबर से मैं लॉन्च कर चुका हूँ प्लस कोर्स पर कोर्स आ चुका है आपका आई डब्ल्यू एस इम्प्रूव यूर राइटिंग स्किल विद आशीर्वाद सर इन पॉइंट सेशन है आपका राइटिंग स्किल कैसे इंप्रूव की जाती है इसे बाटा में चौदह क्लासेस के अंदर आपकी कैसे लिखे अच्छा उत्तर कैसे लिखे हैं प्रस्ताव निष्कर्ष क्या है पुच्छले शब्द टेल एंड वर्ड्स क्या होते हैं मुख्य लेखन परीक्षा में कैसे करें टाइम मैनेजमेंट प्रतिदिन चार पांच प्रश्नों का अभ्यास दिस एंड दैट आप पढ़ सकते हैं आराम से इसको यहाँ पर और प्लीज अगर आप ज्वाइन करते हैं प्लस कोर्स या और भी फैकल्टी वहाँ पर पढ़ा रहे हैं आपके आप प्लस कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आइए ज्वाइन कीजिए रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं कोई सा भी अगर चाहेंगे यूज कर सकते हैं आशीर्वाद टेन को भी आप चाहें तो सुमित सर का यूज करें पवन सर का यूज कर समझ में आपका यूज करें आप यूज कर सकते हैं आशीर्वाद टेन का भी आशीर्वाद टेन आप करते हैं अगर तो मुझे मेल कर दीजिएगा करने के बाद सर आपने रेफरल कोड आपका यूज किया है तो लाइब्रेटी मेरी हो जाती है उस केस में मैं फिर देखूंगा आपको वहाँ पर मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी आपकी और मेरा मेल आई आप जानते हैं दोस्तों मेरा मेल आई है आशीर्वाद आशीर्वाद डॉट सिंघल एट द रेट वाई फाई स्टडी वाई फाई स्टडी डॉट कॉम तो इस पर आप मेल कर दीजिएगा मुझे यदि आप प्लस कोर्स सब्सक्राइब करते हैं मेरा मेरे रेफरल कोर्ट से तो आ, मेरी आप आ, लिस्ट में आ जाएंगे मैं आपको मैं आप जिम्मेदार हो जाऊंगा आपके लिए कहीं ना कहीं मेरी कॉन्टेंट बढ़ जाएगी आपके प्रति यहाँ पर तो या आ सकते हैं आप लोग इस कोर्ट को यूज़ कर सकते हैं और यहाँ मुझे मेल
अगर आप आते हैं तो आई कोर्स को यूज़ करें हमारे क्योंकि वहाँ पर वन टू वन बात कर पाते हैं कल भी बच्चा बच्चा बात कर रहा था वहाँ पर मैं कल हमें चालू किया आंसर राइटिंग बेसिक सीखे हम लोगों ने प्लीज़ आइए अगर आ सकते हैं तो क्षमता है क्योंकि आप अगर आएंगे तो आपको जो फायदा कंपनी को होगा उससे बाकी लोगों को फायदा होगा ये चैनल चलता रहेगा और बाकी लोगों से फायदा बनेगा तो हम चाहते हैं मैक्सिम लोगों को फायदा पहुंचे तो जो सहयोग कर सकते हैं कीजिए आपके द्वारा दी गई फीस बाकी लोगों के लिए एक मोटिवेशन आपके लिए बाकी लोगों के लिए एक काम करेगी एक फीडबैक चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके साथ मानसून की बात में कर रहा था मानसून की बात में कर रहा था सुन लीजिए मानसून की बात में करूँ यहाँ पर तो मानसून वाले आर्टिकल बताया मैंने आपको समस्या क्या है तो प्रोडिक्शन गलत हो रहे हैं हमारे नॉर्थ मानसून आई के बताया मैंने आपको यहाँ पर आई के प्रोडिक्शन गलत हो रहे हैं सी एफ एस मॉडल की फेलियर सामने आने लगी हैं अब ऐसे में इन पॉइंट बात क्या है क्या हम लोग पॉलिसी कैसे बनाएंगे अगर सोचिएगा एग्जांपल दूं मैं इस बार आपको मान लीजिए बारिश और ज्यादा हो गई यहां पर इस बार तो इससे होगा कि ऑलरेडी फ्लडेड है यहां पर ऑलरेडी भरे हुए हैं ये अब और बारिश हो गई तो क्या होगा एक बड़ी यहाँ पर समस्या आने वाली इन राष्ट्रों में और वो है हैवी फ्लड होने वाला इन राष्ट्रों में दो में देख चुके चेन्नई फ्लड को हम लोग दो में देख चुके हम चेन्नई फ्लड को चलिए दोस्तों देख लेंगे हम लोग यहाँ पर आर्टिकल में कुछ खास नहीं है इसके अलावा तो ये है आर्टिकल आपका आर्टिकल जो भी है यही है सारा उसमें कुछ खास और चीज़ नहीं है इसके अंदर तो इसमें जो लिखा बता दूँ मैं आपको इंडिया इज़ मूविंग टू अ सिस्टम वी आर डायनामिक मॉडल दैट रन एंड पावरफुल कंप्यूटर बिकम मैं मैनसफाइड मानसून ब्रॉडकास्टिंग हाउ वर दिस टू आर हेवली रिलाइंट ऑन द बिहेवियर ऑफ पैसिफिकेशन आर इट स्विंग्स इंडिया नीड्स टू स्टेप ऑफ रिसर्च टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ दीज मॉडल्स इन पॉइंट बात है सुन लीजिए दो लाइन में हमने सी एफ एस मॉडल आया दो हज़ार बारह में लेकिन अब थोड़ा मॉडल इंप्रूव करने वाले कुछ दिनों से हम लोग बता दूँ दो मिनट और सुन लीजिए वी हैव सी एफ एस मॉडल आ चुका है हमारे पास लेकिन अब हम दो सुपर कंप्यूटर लगा चुके हैं याद होगा आपको लास्ट ईयर हम दो सुपर कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कर चुके हैं अपनी अकाउंटिंग में कौन कौन से हैं दोस्तों वो एक का नाम है प्रत्यूष और एक का नाम क्या है दोस्तों मिहिर मिहिर नाम याद होना चाहिए आपको यहाँ पर मिहिर और प्रत्यूष दो हम सिस्टम लगा चुके हैं उम्मीद करेंगे इन सिस्टम के लगने के बाद हमारा जो डाइवर्सिटी वाला हमारा जो डायनेमिक कॉन्सेप्ट है और अच्छा हो पाएगा हम और अध्ययन कर पाएंगे अपने मानसून का और बेहतर रिसर्च कर पाएंगे मानसून की फोरकास्टिंग पर तो ये है दोस्तों इस बार आ, राम पूछ रहे हैं यहाँ पर प्रकाश पूछ रहे हैं इधर आ जाओ दोस्तों इधर आ जाओ निकल आओ प्रचार से बाहर बाहर आओ जल्दी से यार मतलब कब तक अटके रहोगे चैट में बोल दो चैट बता दिया मैंने आपको डेट से यार भूल जाओ उसके बारे में मतलब आना है कोर्स में आइए वहाँ फीस कितनी है दोस्तों फोर्टी uh, थाउजेंड के आसपास फीस है टेन परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा जब डालते हैं रेफल कोड तो थर्टी सिक्स है वन ईयर का यानी एक मंथ का तीन हज़ार मतलब ये बहुत कम है हम लोग यहाँ पर जो फीस चार्ज करते हैं ऑफलाइन क्लासेस में एक से डेढ़ लाख फीस चार्ज करते हैं उसके मुकाबले बहुत कम फीस है अच्छे एजुकेटर आपके लिए हैं और लगातार आपको क्लासेस मिलती रहेंगी उसके अंदर अपडेट होता रहेगा करेंट अफेयर्स मिलता रहेगा आपको वहाँ पर और सबसे बेस्ट एजुकेटर जो है इंडिया के मोनाल हुआ या रोमन हुआ वहाँ पर आपको उपलब्ध है तो चिंता ना करें वहाँ पर आइए ज्वाइन कीजिए हम लोगों को वहाँ पर आप आ सकते हैं हमारे साथ पढ़ने के लिए चले आए दोस्तों तो ये था दूसरा आर्टिकल तीसरा आर्टिकल आएंगे हम फटाफट देखेंगे आपके साथ तीसरा आर्टिकल तीसरा आर्टिकल क्या है यहाँ पर हमारे पास तीसरा आर्टिकल है हमारे पास स्लो डाउन पर सुनेगा आराम से स्लो डाउन आर्थिक बंदी चल रही है एक डिबेट है इसके अंदर इस आर्टिकल के अंदर डिबेट दी गई इस आर्टिकल के अंदर हमारे काम की डिबेट नहीं है पूरी की पूरी हमारे काम का है कि क्या है स्लो डाउन और क्यों है स्लो डाउन सुन लीजिए पांच मिनट हम जानते हैं स्लो डाउन क्या है और क्यों है इसके अंदर की पॉइंट कुछ खास नहीं है तो स्लोडाउन की बात कर लें सुन लीजिए मंदी क्यों चल रही है देश में आप जान चुके हैं मुझसे बेहतर जानते हैं आज के डेट मंदी क्यों है स्लोडाउन का कारण जानते हैं मंदी कारण जानते हैं आप लोग क्या है इस समय कारण कई रीजन दिए जा रहे हैं सुन लीजिए आर्टिकल में दो बातें कही गई दोनों के व्यू सुन लीजिए एक का मानना है मंदी कारण क्या है दोस्तों ट्रेड वॉर जो आई ने कल अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ट्रेड वॉर कारण स्लो रिसेशन आ रहा है दुनिया भर के अंदर तो एक जनाब मानते हैं ट्रेड वॉर का पीछे कारण है मंदी का रिसेशन का कारण ट्रेड वॉर है दुनिया में चल रहा एक जनाब मानते हैं जी नहीं दो में जब मंदी आई थी तब देशों ने अपने यहाँ काफ़ी रिलैक्सेशन काफ़ी पैकेज काफ़ी स्टिमुलस पैकेज काफ़ी छूट दी थी देशों ने ये कहना है आ, 2008 के एक मंदी के पैकेज का छूट दी थी अब उन छूट्स को वापस दिया जा रहा है स्टिमुलस पैकेज को विड्रॉ किया जा रहा है और जब से विड्रॉ करना स्टार्ट किया है जनवरी 18 से टैक्स बढ़ाए गए हैं और आ, कम से कम आ, उधार वापस किया गया है टैक्स की जरा बढ़ाई गई हैं इंटरेस्ट रेट फिर बढ़ा दिए गए हैं इसके बाद क्या हुआ जो मंदी से रिकवरी हो रही थी वो रिकवरी नहीं हो पाई और दोबारा मंदी फंस गए तो मंदी कारण क्या है यहाँ पर दोस्तों एक एक कारण बताया 2008 की मंदी के दौरान जो छूट दी थी जो पैकेज दिए थे टैक्स में कटौती की थी ब्याज दर कम की थी उनको
तो संरचना में बदलाव स्ट्रक्चरल चेंजेस बड़े हमने किए हैं वो एक बड़ी समस्या भारत के अंदर रही स्पेशली जीएसटी स्पेशली हमने जो काम किया डेमोटाइजेशन या डिमोनिटाइजेशन पर हमने जो काम किया उसके बात करेंगे इसके अलावा और बंदी कारण क्या भारत में दोस्तों भारत में बंदी कारण कहीं ना कहीं बोल सकते हैं प्रकार से हम लोग हमारे बैंकों की फेलियर रही और ये लिंक करता है 2008 की मंदी से क्योंकि बैंकों ने जो लोन दिया था वो मंदी जब आई दो की लोन डूब गए लोन वापस नहीं आए बड़ी बड़ी कंपनी घाटे में चली गई तो एक बड़ा कारण दिखा हमको यहाँ पर बैंकिंग फेलियर बैंकिंग फेलियर के चलते मंदी आई हमारे यहाँ पर पैसा नहीं मिल रहा है लोन नहीं मिल रहा है लोगों को इसके अलावा लास्ट ईयर क्राइसिस बढ़ गया क्योंकि लास्ट ईयर समस्या कमी डूब गई हमारी आई याद रखेगा इस पर चर्चा नहीं हो रही है देश में लगता है चर्चा चर्चा इस पर होनी चाहिए थी आई एल एफ एस विवाद पर सुन लीजिए पाँच मिनट दीजिए अपनी कीमती मेरे पास भी बहुत समय नहीं है पाँच मिनट दीजिए बहुत कीमती अपने आई एल एफ एस विवाद पर समझिएगा जानते हैं आई क्या था आई एक सरकारी कंपनी सुन लीजिए आराम से एक ये एक फाइनेंस कंपनी है सरकारी कंपनी है सरकारी कंपनी थी अपने आप में इसमें एस का पैसा लगा है एस डी का पैसा लगा पैसा लगा है सरकारी कंपनी कोई समस्या नहीं है ये कंपनी करती क्या है ये कंपनी करती थी इंफ्रा को लोन देती थी प्रोजेक्ट्स को लोन देती थी इंफ्रा को लोन देती थी ये कंपनी उन कंपनियों को पैसा देती थी जो आगे लोन दे रही हैं आगे पैसा बांट रही हैं इसका पैसा कहाँ से आता था ये भी पैसा लाती थी मार्केट से बैंक से अपने निवेशक से पैसा उठाती थी मार्केट से पैसा लाते थे उधारे लोग बैंक से लेकर आ गए पैसा ये लोग या इनको देते थे एन वाले इनको पैसा देते थे कई बार प्रोजेक्ट्स के लिए तो ये एन बी को देते भी थे और लेते भी थे बॉन्ड जारी करते थे अपने लोग बॉन्ड से पैसा इकट्ठा करते थे यानी कई कई तरीके से पैसे इकट्ठा करने के इनके पास हुआ क्या ये कंपनी डूब गई क्यों आपने लोन लिया है इनसे दो साल तीन साल पाँच साल का पैसा लगा दिया पचास साल तीस साल के लिए तो आपकी क्या हुआ यहाँ पर दोस्त पैसा लगा दिया तीस चालीस साल के लिए सड़क बना रहे चालीस साल में पैसा आगे रटन आएगा और यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पैसा लिया पाँच साल का अपने रन पे चौकाना पड़ेगा पैसा पचास साल बाद आएगा ये कंपनी डूब गई कंपनी डूब गई क्योंकि इनका एसेट लाइबिलिटी मिसमैच परिसंपत्तियाँ देवता मिसमैच हो गया उनका कुप्रबंधन हो गया तो एसेट लाइबिलिटी मिसमैच हो गया इस कंपनी का ये कंपनी डूब गई लाखों करोड़ डूब गए इस कंपनी के हालांकि बता दूं थोड़ा सुन लीजिए पांच मिनट दीजिएगा मुझे बहुत तीन से तीन मिनट बचे हैं आप तो मेरे पास एसेट लाइब्रेटी मिसमैन में क्या हुआ इस कंपनी को चुकाने थे बाजार के कुछ पैसे नहीं थे इसके पास चुकाने के लिए इन्होंने पैसे मांगना चालू किया ये कंपनी नहीं चुका पाई इससे हुआ क्या कंपनी नहीं चुका पाई डिफॉल्ट हो गई कंपनी इसकी एसेट दिवालिया होने लगी इसका नाम खराब हो गया मार्केट में मार्केट में नाम खराब हो गया तो नया पैसा उधार उसको मिलना बंद हो गया इसको तुरंत जरूरत थी सोचेगा तुरंत जरूरत थी पच्चीस करोड़ की इस कंपनी को इस कंपनी को केवल पच्चीस हजार करोड़ देखिए बचा सकता था उस समय बात कर रहा हूं लास्ट ईयर सितंबर महीने की सितंबर याद रखिएगा हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस का साल रहा है मंदी से लेकर पहली मंदी से लेकर 2008 की मंदी बात करें नौ ग्यारह की बात करें लेहमन बैंक की बात करें या एल की बात करें मैं बात कर रहा था कुछ दिनों पहले सेप्टेम्बर मीन्स क्राइसिस ऑफ इकोनॉमी बड़ी बात होती है ये लास्ट ईयर कमी डूब रही थी तो बचाने कोई नहीं आया इसको केवल पच्चीस करोड़ की आवश्यकता थी इस कंपनी को इससे क्या वो कमी डिफॉल्ट कर गई जिन्होंने पैसा दिया था उनके सबके शेयर खत्म हो गए उनके सबके डिफॉल्टर हो गए वो लोग इससे क्या होगा चेन रिएक्शन स्टार्ट हुई एक वर्ड चलता है हमारे यहाँ पर एक शब्द होता है टू बिग टू फेल इकोनॉमिक शब्द बोलते हैं हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस है दोस्तों आपको सबका समय ना आए परेशान मत होइएगा आप लोगों को समझ नहीं आता है थोड़ा सा ये आ, मैं कहूँगा थोड़ा सा पर है चीज़ें मैं चाहूँगा सुन लीजिए टू बिग टू फेल एक शब्द आता है बार बार इकोनॉमी के अंदर टू बिग टू फेल यानी कोई चीज इतनी बड़ी हो जाए कि वो फेल नहीं हो पाए वो फेल हो गई तो इकोनॉमी फेल हो जाएगी वही है ये हाथी अपने आप में ये वो संस्था थी इतनी बड़ी हो चुकी थी कि इसका फेल होना पूरी इकोनॉमी को नीचे लेके चला गया और देश का दुर्भाग्य है हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर चर्चा इस पर निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी बहुत लोगों के नाम आएंगे बहुत पॉलिटिकल लोगों के नाम आएंगे और सरकारी कभी नहीं चाहती है तो मंदी का बहाना किया जा रहा है देश के अंदर बहुत सारी बातें और भी हैं लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए मंदी दो साल पहले नहीं थी हमारे यहाँ पर डिमोनिटाइजेशन हुआ संकट था हम झेल सकते थे उसको स्ट्रक्चर रिफॉर्म हम संभाल सकते थे उसको मंदी भी दो परसेंट कमी आती जीडीपी हम संभाल सकते थे उसको लेकिन जो मंदी अब दिख रही है आपको ये मल्टी डेजर्ट है मल्टी हजारियस है मल्टी संकट है अपने आप में ये और संकट का कारण क्या है वो है संकट का कारण ये और केवल एक मात्र याद रखिएगा इस पर मैं एक वीडियो तैयार किया था मैं शेयर कर दूंगा आपको लिंक मिल जाएगा उसको थोड़ी देर बाद आपको इस कमेंट बॉक्स में जरूर देखिएगा उस वीडियो को समझ आएगा आपको क्या पूरा मामला था क्या था आई एफ एस का मामला क्यों डूबी कंपनी और बचाना चाहिए थे पच्चीस हजार करोड़ रुपए इस मात्र कंपनी को बचाने के लिए लेकिन सरकार ने नहीं दिए पच्चीस हजार करोड़ रुपए और आज इकोनॉमी डूब चुकी है ढाई लाख करोड़ की अपनी ये एक बड़ा संक दस गुना संकट था अपने आप में ये
आज मैं कम्युनिटी डिफॉल्ट मान लिया दस लोगों को पैसे लौटाना था एक का नहीं लौटा पाया हमें तो बाकी नौ लोगों मैं भी उनका भी लौटा पाऊंगा तो डिफॉल्ट हो गया हमें और इससे चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गई उन्होंने जिससे पैसा लिया था वो और निवेश करना रुक गया एफ डी रुक गया एफ आई रुक गया देश में निवेश आना रुक गया और रिवर्स ट्रेंड हो गया देश के बाहर पैसे जाना चालू हो गया रुपया गिरना चालू हो गया एक साल में रुपया पैंसठ से गिरकर चौहत्तर रुपये भी आ गया क्योंकि डॉलर देश के बाहर जा रहा है डॉलर देश के बाहर निकल रहा है एक बड़ा संकट था जो चालू हुआ था लास्ट से सेप्टेम्बर में और आपको एक साल बाद दिख रहा है परिणाम उसका ग्रोथ पाँच परसेंट आ चुकी है लेकिन समस्या कोई बात नहीं करता देश के अंदर बात होनी चाहिए थी इस टॉपिक पर जो नहीं कर रहा है कोई इस आर्टिकल में लिखा नहीं है पर जो चर्चा होनी चाहिए थी कि अगर मंदी का कारण मैं मानता हूँ मैंने कहा मेरे कारण है आपके लिए वो है ट्रेड वॉर ठीक है मान सकता हूँ मैं स्ट्रक्चर रिफॉर्म कुछ मंदी यहाँ से भी आई होगी लेकिन एक बड़ी मंदी है बैंक फेलियर तो था ही था और मंदी है एल के कारण और ये कोई नहीं स्वीकारेगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोगों के नाम फंस जाएंगे स्वीकारते हैं आप तो सरकारी कंपनी है ये फेल कैसे हो गई कौन लोग घोटाला किए इसके पीछे आखिर कंपनी डिफॉल्ट कैसे कर गई क्या पॉलिसी गलती थी रेगुलेटरी गलती थी सब लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे ना इसका नियामक आरबीआई नहीं है सेबी भी नहीं है दोनों मिलकर करते हैं रेगुलेशन इसको सरकारी कंपनी है पैसा लगा है इसमें बड़े बड़े लोगों का एस का एस का पैसा लगा है इसके अंदर गवर्नमेंट की कंपनी कहलाती है ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ये तो ऐसे पैसा देती है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कोई कंपनी तो आखिर सरकार इन्वॉल्व प्रोडक्ट है इसके अंदर कंपनी डूब गई सरकार की निश्चित तौर पर सरकार ये मानती है कि मंदी कारण ये है तो वह सवाल उठेंगे सरकार से पूछे जाएंगे निश्चित तौर पर सरकार नहीं मानती है सरकार कहती छोटा संकट था जनाब संकट छोटा सा था एक डिफॉल्ट होना लेकिन क्रेडिबिलिटी पूरी कंपनी की होती है अगर अगर आप सोचिएगा इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग पढ़ा रहे हैं एक टीचर गलत पढ़ाता है तो आपको लगेगा नहीं बाकी टीचर भी ऐसे ही होंगे क्रेडिबिलिटी पूरी कंपनी की होती है एक डिफॉल्ट एक केस डिफॉल्ट होना पूरी कंपनी की साख को खराब कर देता है अनिल धीरो भाई अंबानी कंपनी एक कंपनी डिफॉल्ट करी उसकी उसमें उसको घटा हुआ अठारह करोड़ का बैंक का एन बना रिलायंस कम्युनिकेशन की बात मैं कर रहा हूँ छोटा सा घोटाला बना अब उसकी क्रेडिबिलिटी दाव पे आ गई सब जगह पर चाहे वो डिफेंस में काम करता हो पावर में काम करता हो हर जगह यदि एक व्यक्ति को जेल होती है इस कंपनी की तो पूरे ग्रुप को समस्या होती है वो यहाँ पर हुआ ये कंपनी छोटी सी डिफॉल्ट कर गई और उसका पूरा ग्रुप ढह गया ये मतलब आप देखेंगे जरूर क्या पढ़ेंगे दोस्त आपको लगे हो क्या गया देश के अंदर यहाँ पर चलिए अगर बात करूँगा एल पे लिंक शेयर करूँगा जरूर देखिएगा एल एफ एस मेरी विशेष क्लास में मेरी जो मैंने ऑफलाइन क्लास का पार्ट था मेरा वो तो उम्मीद कर रहा हूँ मंदी कारण समझ आए होंगे आपको यहाँ पर मंदी कारण क्या है दिखाई होंगे आपको यहाँ पर और मंदी कारण से बाहर निकलना है अगर आपको बाहर आना है मंदी के कारण से तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों को क्या करना पड़ेगा काम वही है जो अभिजीत बनर्जी कहते हैं जो आशीर्वाद सर कहते हैं मैं उनसे बहुत छोटा हूँ फिर भी कहता हूँ बात को आपकी और वो क्या है दोस्तों अल्टीमेटली डिमांड पैदा करनी होगी और डिमांड कहाँ पैदा करनी होगी स्पेशली इन रूरल एरियाज सरकार क्या कर रही है सरकार दूसरा काम कर रही है सरकार क्या कर रही है सरकार विशेष पैकेज स्टमस पैकेज जारी कर रही है सप्लाई को बढ़ाने के लिए सप्लाई को बढ़ाने के लिए सरकार पैकेज जारी कर रही है टैक्स कम कर रही है सरकार सरकार एक्सपोर्टर को सहायता दे रही है सरकार हाउसिंग सेक्टर को फायदा दे रही है बैंकों को रिकैप कर रही है तीन लाख करोड़ खर्च कर रही है सब यहाँ कर रही है सरकार वॉट अबाउट कहाँ करना चाहिए सरकार को डिमांड पैदा करने के लिए दास रूरल डिमांड को बढ़ाना होगा गांव के अंदर पैसा देना होगा अभिजीत बनर्जी ने कहा था बहत्तर हज़ार रुपये दीजिए आप प्रति परिवार को प्रतिवर्ष हालांकि कांग्रेस मैनिफेस्टो में पढ़ नहीं है लेकिन आइडिया क्या था आइडिया था कैश पुट कैश इन द हैंड ऑफ द पोअर पुट कैश इन द हैंड ऑफ रूलर पुट कैश इन द हैंड ऑफ विलेजर आपको ये करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया आपको गांव के हाथ पैसा देना चाहिए और सरकार प्रयास कर रही है धीरे धीरे अब वो बात कर रहे हैं एम जी के वेतन बढ़ाने के बारे में आपको याद होगा अब वो बात कर रहे हैं किसान एम किसान योजना के बारे में किसान योजना में कहा सरकार ने कि पैसा देंगे हम लोग आ, किसान के हाथ में छः हज़ार रुपये साल का या बात कर रहे हैं मानधन योजना की किसान धन योजना की वॉट एवर बहुत सही वनधन जनधन गोवर्धन किसान मानधन योगी मानधन श्रम योगी मानधन क्या क्या चल रहा है देश के अंदर बहुत धन धन हो रहा है लेकिन पैसा नहीं है किसी के हाथ में इतनी स्कीम है उसका भी पैसा नहीं है देश के हाथ में ये समस्या आपने आपने कहीं कहाँ ध्यान दिया है दर्द हो रहा है आपके पेट में इलाज हो रहा है आपके पैर का समस्या वही है जब तक नहीं सुधरेगा अब तक नहीं सुधर सकते हम लोग आपको लगता है हम चलेंगे फिरेंगे तो पेट सही हो जाएगा और आपको लगता है कि चल फिर क्यों नहीं रहे पेट में दर्द हो रहा है तो आपको समझना पड़ेगा दर्द आपके पेट में है चलने से कुछ नहीं होगा आपको पहले वहाँ समस्या दूर करनी होगी तभी आपका डाइजेशन अच्छा होगा तभी मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तभी बाकी चीज़ बॉडी के काम करेंगी आपको लगता है कि बिना खाए पिए या बिना भूखे रहकर आप वॉक कर पाएंगे भूखे रहकर आप वॉक नहीं कर पाएंगे पहले खाने कुछ देना होगा आपको तब वो आदमी वॉक कर पाएगा तब वो लड़ पाएगा बाकी बीमारियों से और वो भूख
याद रखिए गांव को जिंदा कौन रखा हुआ था गांव को जिंदा रखा हुआ था हमारा किसान हमारी खेती और एमएसएमई दोनों बंद हो गए डिमोटाइजेशन के असर से दोनों बंद हो गई आपके डिमोटाइजेशन के असर से बात माने माने सरकार इन पर नहीं है और सरकार को डिसाइज करना भी नहीं है मेरा उद्देश्य लेकिन गलतियां हुई हैं उनको सही करना जरूरी तभी बंदी से बाहर आ पाएंगे बिना गलतियों को जज किए बिना माने गलतियों को स्वीकार किए आप बाहर निकल नहीं सकते हैं वो मानना पड़े गलतियां हुई हैं अगर यूपीए ने करप्शन किया तो करप्शन की सजा मिली उनको वहां पर और मोदी साहब की सरकार यहां पर गलतियां करेंगी तो ऑफकोर्स पॉलिटिकली इनको मुश्किलें हो सकती हैं आगे जाकर लेकिन हमारा काम पॉलिटिकल प्रोडिक्शन करना नहीं है हमारा काम ये करना है कि क्या गलतियां हुई हैं उनको सही किया जाए वरना आप और हम इसी देश के पार्ट हैं हमको इस देश में चलना है जीना है तो इन पॉइंट बात है गलतियां सही होनी चाहिए वरना ये मांग पैदा नहीं होगी हम और आप यूथ हैं मैं मैं तो यूथ नहीं आप तो यूथ हैं कम से कम देश के और आपको इस देश को आगे लेके जाना जरूरी है नौकरियां पैदा हों आपको भविष्य का नौकरियों पर आप सकाई नौकरी तैयारी करते हैं नौकरियों में कैसी कम होती जा रही हैं नौकरियाँ कम हो रही हैं आपको फॉर्म वहाँ करना होगा रोजगार पैदा करने होंगे डिमांड पैदा करनी होगी और उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों एनी हाउ डिमांड पैदा कीजिए कैश पुट ऑन द हैंड ऑन द विलेजर्स और आपको ध्यान देना होगा नौकरियों पर भी चलिए दोस्तों बाहर आते हैं इस आर्टिकल से आपके साथ बाहर आऊँगा इस आर्टिकल से मैं क्या मेरी बात क्लियर है आपको यहाँ पर क्या मेरी बात स्पष्ट हो चुकी है चलिए 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 बहुत बढ़िया अच्छा बढ़िया तो मैं रोक उस क्लास को आपकी यहाँ पर रोके हम लोग उस क्लास को एक काम करते हैं पांच मिनट दे दीजिए मुझे ना एट फोर्टी का सेशन था पांच मिनट दीजिए मुझे आप मैं एक सेशन की बात करूंगा आपके साथ पांच मिनट दे दीजिए आर्टिकल छोटा सा है सुन लीजिए चर्चा हो सकती है इस आर्टिकल पर बात हो सकती है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए आपको सी फोर्टी सिटीज फोर्टी का एक समिट हुआ है सुन लीजिए कोपेन हेगेन में साउथ अफ्रीका में जहाँ केजरीवाल सरकार को जाने दिया तो नाराज होगा केजरीवाल साहब अलग बात है तो मेयर्स ऑफ सी फोर्टीज सी फोर्टी शहरों के मेयर्स का सबमिट था हालांकि सी फोर्टी बोलते हैं हम लोग शहर इसमें नाइन्टी फाइव के सिटीज में नाइन्टी फाइव सिटी आ चुकी हैं सुन लीजिए मैं आपको दिखाए दो सीधे काम करते हैं समय नहीं है तो आप देख लीजिए ग्राफिक्स मेरे पास जो है उससे काम चला लेंगे आपके साथ आप ग्राफिक्स देख के काम चलाएंगे फटाफट हम इसका सी फोर्टी क्या है अपने आप में देख लेते हैं फटाफट आपके साथ तो सी फोर्टी देख लीजिए काम आएगा ये होता है ना बैकअप प्लान होता है मेरे पास कि ठीक है अगर समय नहीं मिला तो हम ये देख पाएंगे आपके साथ तो दोस्तों सी फोर्टी का देख लीजिए C40 क्या है दोस्तों C40 C40 फोर्टी इज नेटवर्क ऑफ वर्ल्ड्स मेगा सिटीज कमिटेड टू एड्रेसिंग द क्लाइमेट चेंज C40 फोर्टी सपोर्ट सिटीज टू कोलेबरेट इफेक्टिवली शेयर नॉलेज एंड ड्राइव मीनिंगफुल मेजरेबल सस्टेनेबल एक्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज जी हाँ फिर जूम कर थोड़ा सा आपके लिए पढ़ पाए इसको मेरे साथ पढ़िए आराम से क्या लिखा है C40 फोर्टी नेटवर्क है दुनिया के महाशहरों का महानगरों का जो क्लाइमेट चेंज पर मिलकर एक्शन लेना चाहते हैं एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज C40 फोर्टी सपोर्ट सिटीज टू कोलेबरेट इफेक्टिवली सहयोग करें दक्षतापूर्ण ज्ञान को साझा करें और अच्छे सतत प्रयास करें क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए इसको रोकने के लिए सी फोर्टी देश कितने देश आते हैं इसके अंदर फटाफट देख लेते हैं आपके साथ इसमें बात करें आपके साथ कितने देश आते हैं एक बार हम देखेंगे यहाँ पर कितने देश इसके अंदर इन्वॉल्व हैं देखिएगा तो सी फोर्टी मैंने कहा आपसे नंबर की बात करें तो नब्बे से अधिक मेगा सिटीज है नब्बे से अधिक कितने अधिक हैं अब तक हो चुके हैं नाइन्टी शहर इसमें शामिल हो चुके हैं नाइन्टी शहर इसमें शामिल हो चुके हैं आपके ग्रेटेस्ट सिटी टू टू बोल्ड क्लाइमेट एक्शन सात सौ माफ के नाइन्टी फोर शहर शामिल हो चुके हैं चालीस सी फोर्टी बोलते हैं लेकिन इसका नाम नाइन्टी फोर शहर इसके अंदर सुन लीजिए फटाफट लगभग दे दुनिया की सात सौ मिलियन यानी लगभग सत्तर करोड़ की आबादी शामिल हो चुकी है इन शहरों की सत्तर करोड़ की आबादी शामिल हो चुकी इन शहरों की लगभग आपके साथ और दो हजार पचास तक दो तिहाई आबादी रह रही होगी शहरों के अंदर इन पॉइंट बात है काम काफी दो तिहाई आबादी शहरों में रह रही होगी तो जरूरी शहर मिलकर काम करें याद रखिएगा ये सी फोर्टी के जो शहर हैं ये दुनिया की जीडीपी का वन फोर्थ है जो जी डी वन फोर्थ यहाँ से आती है और 25 परसेंट मतलब वन फोर्थ जीडीपी का यहाँ से आता है और इन पॉइंट बात है कि ये जो शहर हैं आने वाले दिनों में आप तीन गुना करेंगे अपने लक्ष्यों को 30 परसेंट क्लाइमेट एक्शन जो होगा यहाँ पर सी टू सी कॉलेशन से होगा इन पॉइंट बात नहीं यहाँ पर इसके अलावा याद रखिएगा सत्तर जो सी के मेंबर्स हैं उनमें सत्तर शहर मानते हैं कि उनको असर पड़ने लगा है क्लाइमेट चेंज का असर पड़ रहा है उनको अब बात करें इसके अंदर एक बार नजर मार लें आपके साथ ये जो शहर है चालीस सी फोर्टी के शहर चालीस नहीं 95 फाइव है 94 है ये शहर कुल इमिशन का 2.4 गीगाटन इमिशन निकालते हैं 2.4 गीगाटन सी टू का इमिशन करते हैं ये दे ये शहर और कहीं ना कहीं 1.5 डिग्री तक की मांग करते हैं संगे न बढ़ना चाहिए तापमान ये मांग करते हैं इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए तापमान को ये इनकी कुछ मांगे हैं इनका मीटिंग हुआ इनका मीटिंग हुआ सी फोर्टी देशों का अभी कहाँ पर कॉपिन में इनके मेयर्स का और केजरीवाल साहब ने उसको यहाँ संबोधित किया आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इन पॉइंट बातें नहीं इन पॉइंट बात हमारे पास क्या है वो सुन लेते हैं एक बार आपके साथ
देखिए ये जो बड़े शहर है ना ये इनके पास अपॉर्चुनिटी है क्या आबादी यहाँ बसने वाली है इन्फ्रा यहाँ बनेगा और अभी यहाँ पर देर इज अ ग्रीन फील्ड अपॉर्चुनिटी फॉर द पॉलिसी मेकर सिंस मच ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया रिमेंस टू बी बिल्ड अनलाइक सिटीज इन द डेवलप वर्ल्ड ऑल प्लानिंग मस्ट दियर फॉर बी क्लाइमेट सेंटर यानी कि भारत जो है एक अच्छा मौका है भारत के पास कि भारत में शहर बन रहे हैं या बन चुके हैं या बनने की प्रक्रिया में है इन प्रोसेस प्रोसेस में है अगर वो तो मौका है हमारे पॉलिसी मेकर के पास कि हम ऐसा इंफ्रा बनाएं ऐसा क्लाइमेट इंफ्रा बनाएं जो क्लाइमेट चेंज के प्रति क्लाइमेट चेंज के प्रति रजिस्टिव हो और ये पीएम साहब ने कुछ दिनों पहले कहा था आपको याद होगा पीएम साहब ने उद्घाटन किया एक संस्था का एक ऑर्गेनाइजेशन का आईसीडीआरआई इंटरनेशनल कोलिशन ऑफ क्लाइमेट रिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर जी हाँ आपदा प्रतिरोधी अवसरचना के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन यूएन के दिन बाद मैंने की थी आपसे वहां पर मैंने कहा था इंपॉर्टेंट रहेगा तो भारत का एक मौका है यहाँ पर कि भारत में बनने वाला बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऐसे में भारत ग्रीन फील्ड बनाए इसको क्लाइमेट चेंज को सेंट्रिक के बनाए यहाँ पर चले तो कुछ खास बात नहीं है इसके अलावा याद कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर इसमें कुछ समय नहीं ज्यादा नहीं था चले तो आर्टिकल एक बार देखने लायक है ये आर्टिकल मैं साथ ही आपको ब्रीफ कर दिया सी फोर्टी देखें सी फोर्टी काम का आपके लिए ग्रीनिंग द पा पावर हाउस चलिए दोस्तों तो मैं यहाँ क्लास रोकता हूँ कि आज क्लास रोकूंगा आपकी यहाँ पर आ, मिलेंगे दो मिनट बाद ठीक आपसे तीन मिनट बाद मिल रहा हूँ मैं आपसे कहाँ पर दोस्तों बात करेंगे ईयू पर सुन लीजिए ई पर बात करेंगे आपके साथ और आ, प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग हमारे साथ आकर जहाँ मैं रेफरल कोड आप यूज़ करेंगे आशीर्वाद टेन तो आपको मिलेगा एक डिस्काउंट वहाँ पर आप मेरा यूज़ करें किसी का भी यूज़ कर सकते हैं और आप मेरा यूज़ करते हो मेल कर दीजिएगा मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा आप मेरे आ, आ, मेरी अकाउंटेबिलिटी में आ गए हैं तो मैं देखूंगा फिर आपकी जिम्मेदारी को और मैं समझूंगा आपकी जिम्मेदारी को वहाँ पर चले दोस्तों ऐसे मैं रोकता हूँ क्लास को आपकी मिलेंगे आप थोड़ी देर बाद जस्ट पाँच मिनट बाद बात करेंगे इंडिया यू संबंध आफ्टर ब्रैक्जिट सो यहाँ पर साइन ऑफ करूँ क्लास को मैं थैंक यू शुक्रिया जय हिंद